আজকে আলোচনা হবে আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাহ সংশোধন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরাহুদের আয়ত নম্বর অষ্ট আশিতে সোয়াইব আলী সালাত ওসালাম যিনি আল্লাহর নবী ছিলেন তার সম্পর্কে তার বাণী উল্লেখ করেছেন তিনি জাতিকে যখন ইসলামের ইমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকার তাদের যে ভুল ত্রুটি রয়েছে সেগুলিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ইন অরিদ ইল্লাল ইসলাহ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র ইসলাহ করা সংশোধন করা ইন অরিদ আমি কিছুই চাই না আমি শাব্দিক অর্থ করি কোরআনের আয়াতের ইন অরিদ মানে মা অরিদ আমি কিছুই চাই না ইল্লাল ইসলাহ সংশোধন ছাড়া অর্থাৎ সংশোধন ছাড়া আর আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই মাস্তাতু যথাসাধ্য কারণ মানুষের শক্তি ক্ষমতা সীমিত এলম সীমিত আমার ক্ষমতায় আমার এলমে যতটুকু আছে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন ততটুকুই আমি মানুষের সংশোধন করতে চাই তার বেশি নয় তার বেশি সম্ভাব নয় অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ এবং আমার শক্তি ক্ষমতা কিছুই নেই অমা তৌফিকই আমার কোনো তৌফিক নেই ক্ষমতা নেই শক্তি নেই ইল্লাহ বিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ পাক যদি আমাকে ক্ষমতা না দেন শক্তি না দেন তাহলে আমার কোনো তৌফিক নেই আমাকে তৌফিক হবে না আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য হবে না আলহ তাল তো সুতরাং যখন তৌফিক আল্লাহর তাহলে আল্লাহর উপরে আমি ভরসা রাখি যখন আল্লাহর তৌফিক ছাড়া সাহায্য ছাড়া মদত ছাড়া কিছুই হতে পারে না তাই আমি তার প্রতি ভরসা রাখি আলিহ তোয়াক্কল তো ও এলেই অনিব এবং তার দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি এই আয়াত আমার আপনাদের সামনে পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের উদ্দেশ্য কারো ওপর আক্রমণ করা নয় কারো ক্ষতি সাধন করা নয় আলহামদুলিল্লাহ বা কারো সাথে ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই না পার্থিব কোনো ঝগড়া আছে না কোনো দ্বন্দ্ব আছে কোনো কিছুই নেই যদি ভুল ত্রুটি ধরা হয় সেটি আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহ পাক যেন এই নিয়ত রাখার তৌফিক দান করেন আমাদের সবাইকে বলুন আমিন আর সবার আগে আমাকে যেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন কারো ওপর আক্রোশ না থাকে কারো ওপর শত্রুতা না থাকে দিল অন্তর সাফ থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কারো ভুল ধরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ পাক যেন এর তৌফিক আমাকে দান করেন এর আগে চরমনাই সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেখানেও বেশ কিছু কথা উল্লেখ করেছি প্রথম দিকে যাতে করে মানুষের ভুল ধারণা না হয় যে আর আমরা কারো মানহানি করতে চাই কখনো নয় বরং আমরা সংশোধন করতে চাই সংশোধন করতে চাই যিনি ভুল বলেছেন তার এবং তিনি যেহেতু তার শুধু ব্যক্তি জীবনের ভুল নয় তিনি বক্তব্যে বলেছেন অথবা তিনি লিখেছেন তার বইয়ে রয়েছে যেগুলি যুগ যুগ ধরে থাকতে পারে এবং লোকজন সেগুলি শোনে ভুল পথে চালিত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরে নিতে পারে গোমরা হয়ে যেতে পারে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য অসংখ্য মুসলিম ভাইদেরকে বরং মানব জাতিকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে যদিও বক্তা অথবা লেখক সংশোধন না হয় নাই হয় যদি বা ইন্তেকাল করে গিয়ে থাকে অনেকে এর আগে যেগুলি আলোচনা করেছে অনেকে ইন্তেকাল করে গেছে তার আর সংশোধনের কোনো উপায় নেই যা কিছু তিনি করেছেন লিখেছেন বলেছেন আল্লাহ কাছে ভালো মন্দ তিনি বা মন্দ প্রতিদান যা কিছু পাওয়ার আল্লাহ পাক তা দিয়ে দিয়েছেন নাই বিচার আল্লাহ পাক তার সাথে করেছেন এবং করবেন কিন্তু অসংখ্য মানুষ যারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভুল বক্তব্যের কারণে অথবা ভুল কথা লিখে থাকার কারণে তাদেরকে সংশোধন করাই হচ্ছে বড় উদ্দেশ্য এই জন্য ব্যক্তি জীবনের কোন ভুল ত্রুটি আমাদের বক্তব্যে ধরা হয় না কখনো এই কথা বলা হয় না যে অমুক আব্দুর রহমান নামাজ পড়ে না এটা বক্তব্যে মানে ফজর নামাজ পড়ে না বা তার ব্যক্তিগত চরিত্রে কিছু দোষ আছে ব্যক্তিগত এইরকম ব্যক্তি জীবনের ভুল ত্রুটি সরাসরি তাকে সংশোধন করার বিষয় রয়েছে সে যদি মরে গিয়ে থাকে বেনামাজি অবস্থায় তাহলে আর সংশোধনের কোনো উপায় নেই কিন্তু যেই ভুলের কারণে সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই ভুলের সংশোধন করে দেওয়া আরো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ 
ना अने के पथभ्रष्ट हो जाए आशा करी हमारे कथा स्पष्ट द्वित विषय भूमिका जा उल्लेख करबा हे आल्ला पाक इन्नमुना इखवाह सर हुजरत आयत नम्बर दस निसंदेह मोमिनरा एक अपर भाई जरा मुसलिम जदिओ फे की क्ज कार मध्य था चूरी डाकती था मदपान करा था तब से अपनार मुसलिम फासेक भाई गुनागार भाई क्योंकि मुस्लिम भाई ওই রকমই যদি কোন আলেমের মধ্যে কোন বক্তার মধ্যে কোন লেখকের মধ্যে কোন দাঁড়িওয়ালা নামাজি লোকের মধ্যে যদি কোন বিদাত থাকে আর সেই বিদাত তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত না করে এমন বড় বিদাত করেনি মানে কুফুরির বিদাত করেনি শিরকির বিদাত করেনি যে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এইরকম কাজ করেনি তাহলে সে বিদাতি হলেও বা বিদাতি কথাবার্তা বললেও বা লিখলেও সে আমাদের মুসলিম ভাই সুতরাং যার সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি আমাদের মুসলিম ভাই যদিও তার ভুল ভ্রান্তি আছে বহু ভুল ভ্রান্তি আছে এবং সে ভুল ভ্রান্তিগুলি একটি করে আলোচনায় শুধু হবে না বরং তার ভাষায় তার কণ্ঠে শুনিয়ে দেওয়া হবে আর তারপরে সে সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিস কি বলে তা উল্লেখ করা হবে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমাদের অনেক ভাইদের প্রশ্ন এই প্রশ্নের আজকে উত্তর দেওয়া হবে আর অনেক ইসলামিক সেন্টার গুলিতে আসে আসার পরে সাইদি সাহেবের ক্যাসেট চাই জিজ্ঞাসা করে অনেকের প্রশ্ন কেউ নিতে আসে কেউ আর প্রশ্ন করে যেখানে সৌদি আরবে সাইদি সাহেবের বক্তব্যের ক্যাসেট কেন পাওয়া যায় না প্রশ্ন এর উত্তর আজকে দেওয়া হবে আমার বক্তব্যে এই বক্তব্য শুনলে এই বক্তব্য কোনো ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিলে তার উত্তর পেয়ে যাবে সৌদি আরবে ইসলামিক সেন্টার প্রত্যেক শহরে রয়েছে এবং এক এক শহরে বড় শহরগুলিতে দশটি বিশটি পনেরোটি পঁচিশটি রিয়াজের মতো শহরে বিশের বেশি বিশ থেকে পঁচিশটি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে গোটা সৌদি আরবে দুইশোরও বেশি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে যে ইসলামিক সেন্টারগুলি আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের ইসলামিক সরকারের তত্ত্বাবধানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ মুসলিমদের দাওয়াতের কাজ অমুসলিমদের দাওয়াতের কাজ মুসলিমদের সংস্কার সংশোধনের কাজ আকিদার পরিশুদ্ধি আমলের পরিশুদ্ধি সুন্নতের অনুসরণে যেন উৎসাহিত করা ব্যাপকভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছে আর এই ইসলামী দাওয়াত যে ব্যাপক ইসলামিক দাওয়াত এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে একজন মানুষের সংশোধন হওয়া যেই ভাই অসংখ্য ভাইয়ের ইসলামিক সেন্টার এসে প্রতিটি শহরে সংশোধন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের সংশোধন দুটি একটি কাজে সীমিত নয় যে শুধু নামাজ পড়তো না নামাজটা ধরে নিয়েছে এইরকম নয় নামাজ ধরেছে সিগারেট ছেড়েছে দাড়ি রাখতো না দাড়ি রেখেছে হারাম খেত হারাম খাওয়া তবা করেছে অনেকে যৌতুক নিয়েছে আমার সামনে মজুদ রয়েছে এরকম বেশ কিছু ভাইরা যৌতুক নিয়েছে হারাম নিয়েছে শ্বশুরবাড়ির থেকে যৌতুক ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারপরে এই মানব রচিত বিধানের এই দলগুলি পার্টিগুলির পিছনে সারা জীবনের মেহনত পরিশ্রম ব্যয় করেছে এবং কালকে আমাদের এই সময় সম্পর্কে জবাবদেহি করতে হবে কত মানুষের বাড়ি ঘর আর গাড়ি ভাঙচুর করেছে কত লোকের বেশ জুলম অত্যাচার করেছে এই সমস্ত থেকে তবা করেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে সৌদি আরবে ইসলামিক সেন্টারগুলি দাওয়াত ব্যাপক দাওয়াত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আলহামদুলিল্লাহ প্রতিফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো এই ইসলামিক সেন্টারগুলিতে সাইদি সাহেবের বক্তব্য কেন পাওয়া যায় না এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে যেই কথাগুলি বলবো বাহ্যিক নজরে আপনাকে মনে হবে যেগুলি সমালোচনা গীবত আর গীবত করার হুকুম হচ্ছে আসল হুকুম হচ্ছে হারাম কিন্তু এর আগে চর্মনাইর আলোচনা করতে গিয়ে তবলিক পরিচিতির আলোচনা করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে আমি বলেছি যে অলমাই কেরামদের নিকট এই যে ঐক্যমত রয়েছে যে ছয়টি ক্ষেত্রে ছয়টি কারণে ছয়টি স্থানে গীবত করা কখনো জায়জ কখনো অজীব জায়জ আবার অনেক সময় অজীব এবং এর বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছি তার মধ্যে যদি খুব সহজে আপনাদেরকে জানতে হয় কিতাব থেকে যে এই কথাগুলি যে গীবত করা অনেক ক্ষেত্রে অজেব বা যায় যেটা যদি জানতে হয় রিয়াজ উস সালেহিন আমার সামনে এখন আরবি কিতাব রয়েছে এর আগে যখন চরমনাইয়ের বক্তব্য করেছিলাম দুই তিন মাস আগে তখন বাংলা রিয়াজ উস সালেহিন নিয়ে এসে দেখিয়েছিলাম এবং বাংলা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলাম আরবি পড়ে শুনিয়েছিলাম এতে গীবতের অধ্যায়ে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলে ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ আজকে থেকে প্রায় 
আশ্বাস বছর আগে তো তিনি অধ্যায় কায়েম করছেন বলছেন প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গীবত সম্পর্কে বাব তাহরিম সে মাইল গিবা গীবত সোনা হারাম তাহলে সোনাই যদি হারাম হয় কেউ গীবত করছে আর আপনি বসে বসে শুনছেন হ্যাঁ ঠিকই ঠিক ঠিক অনেকে করে না নিজে গীবত করে না কিন্তু বন্ধু বান্ধব বলছে আর শুনতে আছে তাহলে গীবত সোনা হারাম একটা অধ্যায় তারপর অধ্যায় হচ্ছে তার গীবত সোনাই যদি হারাম হয় তাহলে গীবত করা আরো বড় হারাম তারপরের অধ্যায় দুশো দুশো পাঁচ পঞ্চাশ পাঁচপান্ন অধ্যায় বা পঞ্চান্ন অধ্যায় হচ্ছে গীবত করা বা গীবত সোনা হারাম আর দুইশো ছাপ্পান্ন অধ্যায় হচ্ছে বাব বয়ান মায়োবাহ মিনাল গিবাতে গীবতের বেশ কিছু গীবত যে মোবাহ জায়েজ এ সম্পর্কে এই বাব এ অধ্যায় স্পষ্ট না অধ্যায় তারপরে তিনি বলছেন যে জেনে রাখুন আন্নাল গিবাত এলাম আন্নাল গিবাত তুবাহ গার্জিন সাহিহিন সারহিন গীবত জায়েজ যদি উদ্দেশ্য সহি থাকে শুদ্ধ থাকে এবং শরীয়ত সম্মত সার এই শরীয়ত সম্মত হয় ইসলাম সম্মত ইসলাম যদি সাপোর্ট করে আপনি গীবত এই ক্ষেত্রে করতে পারেন লাইম কেন রসুল ইল্লা বেহা এই গীবত সমালোচনা না করলে ইসলামের এই উদ্দেশ্য হাসিল করা যাবে না যে ক্ষতিটা হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষতি থেকে মুক্ত করা যাবে না জাতিকে ওহুয়া সিত্তা তু আসবাব আর তা হচ্ছে সিত্তা মানে ছয়টি কারণে তো ছয়টি কারণে গীবত করা যায় একটি দুটি তিনটি করে চার নম্বরে তিনি বর্ণনা করছেন এমন নবী রহমতুল্লাহ আলহ তাহজিরুল মুসলিম মিনা মিনাশ্বর মুসলিম জাতিকে অনিষ্ট থেকে যে কোনো অনিষ্ট হোক না কেন যে কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক সাবধান করার জন্য এবং এর কয়েকটি আবার শাখা প্রশাখা বর্ণনা করেছে মুসলিম জাতিকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন মহাদ্দেসিনে কেরামরা আসমাই রিজালির কিতাব যারা হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিছু আসমা রিজাল কে অর্থাৎ বর্ণনাকারীরা যারা রয়েছে এমামগণ যাদের থেকে নিয়েছেন এই তারপরে এই সিলসিলা বর্ণনার নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এই বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাবেইনদের পরে বা তাবেইনদের যুগ থেকে অনেকে মৃত্যু অনেকে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল অনেকে ফাঁসে তারা হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের হাজবুল ইসুরি যারা মৃত্যু মিথ্যা কথাবার্তা বলে বা জীবনে মিথ্যা একটা হাদিস বলেছে তাদের হাদিসগুলি হচ্ছে জাল তারা মিথ্যুক তো তারা যদি মহাদেশে না বলতেন যে আজকে থেকে বারোশো তেরোশো বছর আগে অমুক ব্যক্তি অমুক বর্ণনাকারী মৃত্যুক ছিলেন তাহলে কি আমরা ধরতে পারতাম আজকে যে কোন হাদিস জাল কোনটি সহি তাহলে তারা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন না হননি আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন না করেনি গীবত করে এই গীবত যদি তারা না করতেন ফরজ যদি তারা না করে থাকতেন তাহলে আজকে সহি জাল সব একাকার হয়ে যেত ধর্ম বিকৃত হয়ে যেত ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মের মতো তো মহাদেশের কেন করেছেন মহাদেশের কেন যখন ওই জাল হাদিসগুলি সাইদি সাহেবের শোনাবো আর সেই সম্পর্কে ওলমায়কেরা মহাদেশেরা কি বলেছেন তখন দেখতে পাবেন যে মহাদেশেরা এক এক বর্ণনাকারী বলেছেন কাজাবান মৃত্যু ছিল সে খবিজ ছিল সে জি সে দাজ্জাল ছিল তার কোন সম্মান নেই সে ইসলামের ক্ষতি করেছে এই রকম মন্তব্য করে কত বড় গীবত তাহলে এগুলি কিন্তু এগুলি তাদের উপর ফরজ ছিল সেগুলি যদি তারা না করতেন তা আমরা ধরতেই পারতাম না এই হাদিস জাল কি করে হইল তার মধ্যে আর একটি বিষয় বলছেন যে এজারা আমতা ফাঁকে হান কোন যদি ছাত্রকে দেখেন ছাত্র সে মাদ্রাসার ছাত্র হোক অথবা বক্তব্যের ছাত্র সাইদি সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে তফসিরুল কোরআন মাহফিল চিটাগাঙে আর হাজার হাজার মানুষ সেখানে হাজির হচ্ছে মোতাফাক্কে এলম হাসিল করার জন্য যাচ্ছে সেখানে ইয়াতারাদ্দা মুক্তা দে কিন্তু বিদাতির কাছে শিক্ষা নিতে যাচ্ছে বিদাতির ওয়াজ বক্তব্য শোনার জন্য যাচ্ছে আর ফাঁস দেখেন অথবা কোনো ফাঁসে পাপিষ্ট তার কথাবার্তা শুনতে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতা আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতা তাদের কথা শুনছে জীবনে ফাঁসি বহু ফাঁসি কি কাজ করছে আর তার বিভ্রান্ত করছে যেমন এক এক গুমরা কমিউনিস্টের কথা বাংলাদেশে ছিল নাম বলে গেছি সে বলতো যে ইসলামে কমিউনিজম আছে এটাকে বহুবারই বলেছি তো যারা কমিউনিস্ট করে মুসলমান তারা এরকম ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে গুমরা করার চেষ্টা করে ইয়া খোঁজ আন হলে এলম তার কাছ থেকে যদি বিদাতির কাছ থেকে এলম হাসিল করতে যায় এবং আশঙ্কা আছে যে এই বক্তার কাছে যদি এই ছাত্র এই শ্রোতারা শুনতে যায় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গুমরা হয়ে যাবে পথগ্রস্ত হয়ে যাবে দেখছেন কত সুন্দর কথা তাহলে তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তার অবস্থা বর্ণনা করে যে এই যে বক্তার কথা শুনছেন তার অবস্থা এরকম সে জাল হাদিস বয়ান করে সে বিভ্রান্ত করে সে ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের আমি আরবিতে পড়ে শুনে দিচ্ছি কিন্তু শর্ত হচ্ছে বেসার্থ আই একসোদার নাসিহা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপদেশ দেওয়া সংশোধন করা খাইর খাই করা কল্যাণ কামনা করা যে যাতে জাতি গুমরা না হয় আর 
उद्देश्य की थकते होंगे ना हासा धिंशा थकते होंगे ना शैतानी उद्देश्य थकते होंगे ना जब तारमान हानी करो आह ताकि खुदी ग्रस्त करो ये उद्देश्य थकते होंगे ना इन्ना मल आमालो बिन्नियाँ तो नियत थकते होंगे जब आम्रा जाति के विव्रांति थे के गुमराह थे के बचाव कर वशंखो मानोस ये विव्रांति जाले फेशेगे से मने कुछ से जे या तो शुंदर शुंदर कथा तो शब्द बुली मना इस्लामिर कथा ठीक ना शतरंग शंकुशदन करा जरूरी ताय अपना दरके ये रियाजु साले हैं थे शुनाले एवं नवीन रहमतुल्लाले मुस्लिम शरीफ शराहजे रहे से भाष्य रहे से तातेओ ये विषय गुरी उल्लेख करें चं आरो अल्लामरा तार परे एवं नवीन आरो अनेक बोलते हैं जेटे एवं नवीन व्यक्ति को तो मात ना तीनी बोलते हैं जब फहाद ही सिद्धता तो आसबाब है जब छोई टी कारणे की बात करा जावे जाका राहल ओलामा ओलामारा उल्लेख करें चंन शुद्ध तीनी नॉन तार पूर्वे हो वो आख्स तारों हाँ मुझ माओ ने अली अली है एवं एर वो दी कांग्रेस होते इज माओ इक्को मात्र रहे चंन कारों दी मात्र नहीं हाँ ना फिर शाफे इमाली कांबली कारों दी मात्र नहीं ज आरोशन है तार पर वदला इलो हमें अल अहदीस सही हाथे मशहूरा एवं सही हदीस दारा एर बोलिस्टो दोलील प्रमाण रहे थे तार पर दोलील प्रमाण गुली तीन बार मना करें चंन तार मधे एक ती दोली नबी करीम सल्लल्लाही सल्लम रे काचे एक महिला आज चे फातिमा बिंत टाइस बुखारी मुस्लिम रे हदीस फातिमा बिं तीनियों पैगाम दिए चन, खाता बानी पैगाम फाकाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम बोल लेन की बोल चन, बी करे ना, ताऊ की एक जन, हाँ, कौन एक जन के दूर है ना, ना अम्मा माविया सुनो माविया फस्सोलू कुन, वातो चो नबी सल्लम मेर शालुक शाला, हाँ, ठीक ना, कार भाई, अल्लाह नबी कुन शाला शंभर के की बोलते हैं नबी करीम सल्लम फसोलु कुनो तो फकीर निश्चो दुरीद्रो लामाला लहू तार का सेट पौषा नहीं की खाओ भी तो वो कभी एक बरनी की वो तो नहीं वो अम्मा अबुल जहम अबुल जहमेर को तो बोल ले से पाएगा हम देखे फलाया जाऊँ लासा अन आते की से तो निजर काम थे के लाठी रखे ना माने सब समय � दूसरी क्षेत्रे की कोल्लन निषेध कोल्लन फोकिर को भी एक और तो निषेध कोल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर गिबोत कोल्लन ना आर ये लोग टी इस्तीरी मारे गिबोत ना है जब ये बोला है ये लोग शंभर की चुई जाने को भाला मानो शामदर सामने किंतु इस्तीरी मारे तार बोलते ना बोलो नामर सामने शामदरी इसलिए तेरे कुम्म मार दूर करे। शुत्रांग तुम्हें काके भी बोला कि इन कहीं वो सामा, वो सामा के भी करें। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूब भालो वस्ते हैं। वो सामा के भी करो। किंतु वो सामा चलो कहाँ लो चुक चुके? अफ्रीकन रोंग। मोने दीदा दंद पोतन दे गिफ़ाते में तक ऐसे चले कालो के भी कर तार पर इतनी बोलते हैं वो सामान के बीए करार पर अल्लाह पर कमर जन्नो बड़ो ही कुल्लन करी चले न भालो शामी पे चले मम्मी खूब शंदर शामी पे चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमोशन मुत्तफ़ाक़ नाल बुखारी मुस्लिम और हदीस एक है एक्टिव शायर बोलती है जी ए ही फातह बिन ते काइस के एक एक जोनर शर्त फाते भी दिन तक ऐसे के जो बाला हेलो माविया संपूर्ण के शामलोचन करे गीबोत करे एवं आबू जाम संपूर्ण के एटी कार शर्त है एक जन महिला शर्त है गीबोत करा हेलो ताहले जो दी कोनो वक्ता जार वक्तों बुशुने जार वक्तों रहे थे लक्ष लक्ष जाके ऐसे इन लोगेर अंतर जातिक वक्ता नाम दी दिए थे ताहले तादर शर्त ऐतो लोग के शंकुशदन करा उद्देश्य था कि ऐतो लोग विभ्रम तो है जरा आशंका आ चाहे शुद्धन तादर के छोटी रास्ता देखने उद्देश्य था कि आशा करिए आमर को था इस पोस्ट आप ने दर्शन में तार परे आमे शुक्रिया दे कर ची अल्लाह पकर बुलाल मिनर को थो में एवं शे शे शब्द शमाई आर विशेष कर तार परे शुक्रिया दे कुछ हमारे भाई महमूद देर जिन्ही पंचा शर्बती अमन भाई बात आरो बेशी कैसे सईदी साहब रोनी सुने चंन सुनार परे जे ही जगह गुली अमी मोटा मोटी एक और दिस चलामी शराइंगी जे ए धोनेर आ जो तो गुली भूल आचे आर उतनी आलम दरी ला दिर घर इंदर एक ने पढ़ाशुना करन 
এই ভুলগুলি ক্যাসেট থেকে একত্র করা হয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমি একটি ক্যাসেট মাত্র শুনেছিলাম আপনাদেরকে বলি একটি ক্যাসেট এবং সেই ক্যাসেট আমার কাছে মজুদ আছে একটি ক্যাসেটে বারো থেকে চোদ্দটি ভুল একটি ক্যাসেটে ষাট মিনিটের বক্তব্যে বারো থেকে চোদ্দটি ভুল আমি পেয়েছি বাকি ক্যাসেটগুলি আমাদের ভাই শোনার পরে রেকর্ড করে নিয়ে এসছে আপনাদেরকে এখানে অন করে শোনানো হবে আর সাইদি সাহেবের সেই বক্তব্য শুনবেন যেটি ভুল আর তারপরে ইনশাআল্লাহ তালা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সঠিক কি তা আপনাদেরকে শোনাবো আরেকটি কথা মনে রাখবেন যে কোনো আলেমেরই হোক আর কোনো সাধারণ ব্যক্তিরই হোক কোনো বিদাতিরই হোক কারো ভুল ধরে নেওয়ার মানে এই নয় যে তাকে আমরা কাফের বলে ইসলাম থেকে খারিজ করলাম কখনো না আগে বলেছে এই জন্য যে তিনি আমাদের দিনী ভাই এমন কি চর্মনাইদের কিতাবে বড় বড় ডাহা শিল্প আল্লাহ সম্পর্কে বেয়াদব এগুলি শুনিয়েছি যারা এসেছেন শুনেছেন আর না হলে রেকর্ড আছে শুনতে পারেন আমাদের কথা কোথাও গোপনে নেই রেকর্ড আছে শুনবেন ডাহা বড় বড় শিল্প আল্লাহ পাক হালাক করতে যাচ্ছে গান বাজনা হচ্ছে অমুক এলাকায় আল্লাহ পাক হালাক করতে চাইছেন পীর বলছে আমাকে গিয়ে ধরে রাখতে হবে জমিন না হলে আল্লাহ হালাক করে দিবে এর চাইতে বড় কুফুরি কি আছে তারপরেও কখনো আমাদের ভাষায় এই কথা বেরোয়নি যে চর্ম নাই কাফের বলিনি কখনো এই ফাইসাল আল্লাহ পাক করবে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু তাদের কিতাবে শির কুফরি ভরা রয়েছে এতটুকু বলেছি শির কুফরি ভরা আছে বাকি আল্লাহ কি ফাইসালা করবেন শেষ জীবনে কি অবস্থায় মারা গেছে তবা করে ফিরে আসলে আল্লাহ পাক ফুরুর রাহিম আর যদি ওই অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তো আল্লাহ পাক তাদের তাদের বিচার করবেন তার বিচার করবেন আমরা কারো বিচার করতে আসিনি আমরা জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে এসেছি ইন অরিদ ইল্লাল ইসলাহ মানুষের সংশোধন করতে চায় এখন সাইদি সাহেবের বক্তব্যের এক একটি করে অংশ আপনাদেরকে শোনানো হবে আর তারপরে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তারপরে তিনি পড়লেন যে হে নবী আপনার মেরাজ ছিল লৌহ কলম পর্যন্ত এটা অতিরঞ্জন নয় কোন হাদিসে দেখাতে পারবেন বোখারি মুসলিমে বিস্তারিত মেরাজের ঘটনা রয়েছে নবী করিম সাল্লাম লৌহ কালাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন লৌহে মাহফুজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এইরকম কথা কোথাও আছে কোথাও নেই আমার মেরাজের বক্তব্য আছে এবং হাদিস নোট করে নিয়ে এসে পড়ে বক্তব্য শুনেছি তাহলে হচ্ছে অতিরঞ্জন যাক এটা তো হইল তারপরে বলছে যে আপনার মেরাজ ছিল লৌহে কালাম পর্যন্ত আল্লাহর আর আমার মেরাজ হচ্ছে আপনার কদম পর্যন্ত তার মানে সাইদি সাহেদ শুধু রসুলের কদম পর্যন্ত পৌঁছিতে চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার এই ধারণা নেই এই আকিদা নেই কত বড় ত্রুটি অথচ তাকে বলা উচিত ছিল বা এই শির কি বিদাতি অ্যাভয়েড করা উচিত ছিল বিদাতি কবিতা বহু আমরা ছাত্র জীবনে এইরকম মুখস্ত করেছি আর সেগুলোকে ডিলিট করেছি বুঝেন তো ডিলিট করে না মুছে ফেলেছি এটা কবিতা হইলেই পাঠ করে দিতে হবে না হুশ করে পড়তে হবে যেটা আমি আমার আকিদা মতো পড়ছি না আমি এটা শিরকি গুভুরি কথা বলছি এটা বাড়াবাড়ি কথাবার্তা বলছি আমার মেজার মেরাজ রসুলের কদম পর্যন্ত কেন হবে আমার মেরাজ মানে আমার শ্রী আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিতে চাই আমি আল্লাহর রেজামন্দি পর্যন্ত পৌঁছিতে চাই যেখানে পৌঁছিলে এবাদত বন্দিগি এবং সহি আকিদা আমলের মাধ্যমে আল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহম ওরা জহন আল্লাহ রাজি হয়ে যান এবং আল্লাহ রাজি করে দেন আমাকে আপনাকে এ হচ্ছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এত দূর পর্যন্ত পৌঁছার আশা রাখতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে এগুলি বড়াবড়ি তারপরে চলেন আমি আদর্শ কত কথা কোরআন হাদিসের কথা যা বলি আমি হিসাব করে বলি পড়াশোনা করি বলি আলমের সঙ্গে আবারও বলি কোনো টুপি দাড়ি অনেক লম্বা জামা এ দিয়ে আলেম হয় না আলেম হতে হলে ইলেম থাকতে হয় এবং জাতির কাছে আলেম হিসেবে বিবেচিত হতে হয় তিনি প্রথম বললেন যে আমি যা বলি পড়াশোনা করে বলি শুনলেন না 
তার পড়াশোনার অবস্থা বুঝতে পারছেন আর জাল হাদিসগুলো আসবে তার আরো ভালো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু পড়াশোনা করেন এবং তার পড়াশোনা সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য যতটা আমার জানা আছে তিনি সরসিনার মাদ্রাসা থেকে কামেল পাস কামেল পাস করা লোকের কতটা বিদ্যা হয় আমাদের দেশের সাধারণ আলেমরাও বুঝে আলিয়া মাদ্রাসাতে যে কোনো কিতাব পড়া হয় পরীক্ষা পাস করার জন্য আলেম ফাজেল দাখেল এসব পাস করার জন্য কামেল এসব পাস করার জন্য হাদিসের কিতাব পড়া হলো দশ বিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা পাতা পড়া হয় এই করে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কমি মাদ্রাসাতে কিছু পড়াশোনা বেশি হইলেও যেহেতু মজাবপন্থী কমি মাদ্রাসা আছে সেজন্য সেগুলোতে হাদিসগুলিকে শিক্ষার জন্য পড়ানো হয় না হাদিসকে বরকতের জন্য পড়ায় আর শিক্ষার জন্য ফেকা পড়ায় মানুষের কথা পড়ায় যার ফলে তারাও এক অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায় রসুল্লাহ সাহেব সই সই হাদিস আমল করার মতো दौड़ते ভুল ধরার জন্য এমন আলেম হইতে হবে যার কাছে এলেম আছে এটি কথা সত্য কথা এলম হইতে হবে আর একটি কথা বলেন জাতির কাছে আলেম হিসাবে বিবেচিত হইতে হবে জাতি থেকে উদ্দেশ্য তার কি অস্পষ্ট কথা যদি জাতি থেকে উদ্দেশ্য হয় উম্মত মুসলিম মুসলিম জাতি আর এটাই হচ্ছে ঠিক আল্লাহ পাক কোরআনে জাতি কাকে বলেছেন ইন্নাহাজ এই উম্মত কুম উম্মত ওয়াহিদা নিশ্চয় এই উম্মত হচ্ছে কটি উম্মত অনেক বাঙালি উম্মত উর্দু উম্মত ভারতীয় উম্মত জাপানি জাতি আমেরিকান জাতি মুসলিম এইভাবে আরব অনারও ভাগ করে যান আফ্রিকান ইউরোপিয়ান এশিয়ান না ভাগ করেননি আল্লাহ বলছেন উম্মত ওয়াহেদ একটি উম্মত একটি জাতি তাহলে আমাদের জাতি হচ্ছে মুসলিম জাতি মুসলিম জাতির কাছে বিবেচিত হইতে হবে আলেম হিসাবে তাহলে যোগ্য আলেম হয়ে যাবে কথা ভালো তাহলে এই সংজ্ঞায় যদি ফেলি তাহলে সাহিদি সাহেব মুসলিম বিশ্বে আরবদের কাছে কেউ চেনে আরবরা আরবরা কেউ চেনে যে সাহিদি সাহেব একজন ভালো আলেম চেনে চেনলে দুই মাস আগে এসেছেন এখানে বক্তব্য করার জন্য আর রিয়াজি গিয়েছেন এক মসজিদে বক্তব্য করার জন্য এক জামাতি ভাই নিয়ে গিয়ে বক্তব্যের প্রোগ্রাম কোনো রকম আরব এক এক আরবকে বুঝিয়ে নিয়ে পারমিশন করিয়েছিল আর যেই জানা গেল যে তার আকিদা তার কথা সন্নদ বিরোধী আর আকিদায় ভুল রয়েছে তখন বক্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে সেখানে পৌঁছে এসার নামাজ তো পড়লেন কিন্তু বক্তব্যের পারমিশন দেওয়া হইল না মাত্র দুই মাস আগে আর এখনো বর্তমানে এই গত সপ্তাহের খবর এখনো মনে হয় মক্কে আছেন আমার কাছে টেলিফোন আসলো এবং চেষ্টা চালাচ্ছেন জি জানে বক্তব্য করার জন্য জিজান যেহেতু দূরে সেই এলাকায় হয়তো ওই রকম ওলা মানে সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে নিয়ে কোনো রকম বক্তব্য করিয়ে দেবো এই রকম চেষ্টা চলছিল গত সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসলো আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই তার ওপর আমি বক্তব্য করতে যাচ্ছি এবং তার যে ভুল ত্রুটি সেগুলি আপনাদেরকে সামান্য কিছু জানিয়ে দিচ্ছি আর অতিরিক্ত জানার জন্য ক্যাসেট আমার কাছে মজুদ রয়েছে বিনা প্রমাণে মৌখিক কথা বলি না একটি কথা যাতে করে আল্লাহ না করে বাড়াবাড়ি কথা হয় আমাদের তার বক্তব্য শুনবেন এভাবে জানিয়ে দিয়েছি তাহলে যদি কোরআন হাদিসের বক্তা আর তিনি যদি জাতির কাছে মানে মুসলিম জাতির কাছে পরিচিত তাই সব আগে ইসলামের ক্ষেত্রে আরব জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে আরব জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে আরব জাতি জানছে যে আকিদা ঠিক নয় সন্নতের বিরোধী কথাবার্তা বলে সেই জন্য তার বক্তব্য চলবে না এখানে তো আর যদি তারও উদ্দেশ্য থাকে যে জাতি মানে বাঙালি জাতি তাহলে এই ব্যাখ্যা ভুল ভালো আলমিকে বাঙালি জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে বাঙালি জাতি জানে না হইতো সৌদি আরবের বড় বড় আলম ইবনে বাজকে বাঙালি জাতি জানে না জাতির কাছে পরিচিত হইতে হবে সালেহুল ফজানের নাম এখনকার সবচেয়ে বড় আলম বলা যেতে পারে সৌদি আরবে যারা বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে জানেন না অধিকাংশ লোকই জানেন না তাহলে জাতি মানে বাঙালি জাতি নয় আর ভারতীয় জাতি না আর পাকিস্তানি জাতি নেই সব জাতীয়তা ইসলামের এই জাতীয়তাই হচ্ছে ইসলাম বিরোধী জাতীয়তা এই জাতীয়তাই মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে জাতীয়তা হচ্ছে আমাদের ইসলাম এবং আমরা হচ্ছি উম্মতে ইসলাম মুসলিম জাতি আমরা জি আন্দাজে কোনো কথা বলবো না প্রত্যেক কথার দলিল কোরআন এবং হাদিস জি ইসলামের নবী বলেছেন উতলুল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিসিন তাহলে শুনলেন প্রত্যেক কথার দলিল হচ্ছে কোরআন ও হাদিস কথা কত সুন্দর কিন্তু তারপরে প্রথম হাদিস যেটা পেশ করছেন তিনি সেটা শোনেন তার অবস্থা শোনেন নোট করে নিয়ে এসছি আহাদিস মজুয়া যতগুলি হাদিস জাল এবং জালের নিম্নে যদি কোনো মান থাকে মানে জাল কিতাবেও হাদিস পাওয়া যায় এমন হাদিস সাইদি সাহেব উল্লেখ করেছেন তার বক্তব্যে 
প্রথম হাদিস উল্লেখ করেছেন উনি এখানে আমি ওইভাবে উল্লেখ করেছি ও তুলো বলে এলমা ওয়ালাও বিশ্বিন তোমরা এলএম শিখতে যাও বিদ্যা শিখতে যাও যদিও চীন দেশে হয় হাদিস সম্পর্কে কালাল আলবানি ফি সিলসিলাতিল হাদিস দাইফা আল মাদুয়া আল্লামা আলবানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্তমান যুগের বিংশ শতাব্দীর মুহাদ্দিস তিনি বলেন সিলসিলা সহিহা আর সিলসিলা দাইফা মাদুয়া মাদু এবং কি বললে যাইফ হাদিসের যে সিরিজ তার আছে সেটা বেশ কয়েক খন্ড আছে প্রায় 10 12 খন্ডে আছে তার প্রথম খন্ডে 600 পৃষ্ঠায় তিনি বলেন যে বাতিলুন হাদিস কি বাতিল জাল হাদিস কি বলে বাতিল একেবারে বাতিল যদি দুর্বলতা থাকতো তো যাইফ বলা হইতো বাতিল কথা একেবারে রওয়াহ ইবনে আদি ইবনে আদি উল্লেখ করেছেন তার আল কামিল ফি দুআফাত আল কামিল একটি কিতাব রয়েছে সেই কিতাবটি যাইফ জাল হাদিসের সমষ্টির কিতাব উম্মতকে সতর্ক করার জন্য শুধু জাল এবং যাইফ হাদিসগুলি তিনি সংকলন করেছেন তার দ্বিতীয় খন্ড 207 পৃষ্ঠায় তারপরে বলেন যে কেন জাল হাদিস বাতিল হাদিস কেন শুনেন বলছে যে এই হাদিস বর্ণনা হয়েছে একমাত্র আবু আতেকার সূত্রে আবু আতেকা নামক এক ব্যক্তির সূত্রে ওয়াহুয়া তার অবস্থা শুনেন এখন তার গীবত শুনেন শরীয়ত সম্মত গীবত ওয়াহুয়া মাতরুকুল হাদিস হাদিসের বিষয় সে পরিত্যক্ত তার কথা নেওয়াই হয়নি মুহাদ্দিসের কেউ নেয়নি পরিত্যক্ত তারপরে বলেন ফাআফাতুল হাদিস আবু আতেকা হাজা এই হাদিসের বিপদ হচ্ছে সর্বনাশ হচ্ছে মানে এই জাল হাদিসের কারণ মূল কারণ হচ্ছে আবু আতেকা এই ওয়া হুয়া মুত্তাফাকুন আলা তাযিফি এর ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে کرامের সর্বসম্মতি ক্রমে সেই ব্যক্তি একবারে যাইফ এবং গ্রহণযোগ্য নয় বাল যাফাহু জিদ্দান আল ওকাইলি ইমাম ওকাইলি তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন শুধু দুর্বল নয় কি বলেন অত্যন্ত দুর্বল যার ইমানেও দুর্বলতা থাকে আখলাকও দুর্বলতা থাকে দিনে দুর্বল থাকে তাকে বলে অত্যন্ত দুর্বল আর স্মৃতি শক্তিতে যদি দুর্বলতা থাকে ঈমান আমান ভালো পরিষ্কার লোক কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বলতা তখন হয়তো অত্যন্ত দুর্বল সাধারণত বলা হয় না ইমাম বুখারী ইমাম বুখারী যিনি আমিরুল মুমিনিন হাদিসের হাদিসের আমিরুল মুমিনিন পণ্ডিত তিনি বলেন মুনকারুল হাদিস এ আবু আতিকাকে মুনকারুল হাদিসের ক্ষেত্রে একেবারে মুনকার অযোগ্য ইমাম বুখারী বলেন যে ইজা কুলত মুনকারুল হাদিস আমি যদি কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুনকারুল হাদিস বলি ফালা তাহিল্লুর রিওয়ায়াত আনহু তাতে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় হারাম তার মানে তার হাদিস হচ্ছে জাল জাল হাদিস বর্ণনা করা হারাম জাল হাদিস সম্পর্কে শুনে নেন জাল হাদিস যদি কেউ বর্ণনা করে তার স্থান কোথায় আল্লাহু আকবার আল্লাহ না করে এরকম অবস্থা হয় না এই বক্তা না আরো অন্য কোন মুসলিম ভাই আমরা কারো চাই না সতর্ক সাবধান করতে চাই সহি মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কাযাবা আলাইয়া মুতাম্মিদান ফালিয়াতাবা মাকাদাহু মিনান নার যেই ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে জেনে শুনে আশা করি জেনে শুনে সাইদি সাহেব বলেন নি কিন্তু অজ্ঞতা কেন থাকবে অথচ দাবি করছেন যে আলেম আর বক্তা আন্তর্জাতিক না জানাই কেন থাকবে এগুলি জানতে হবে না যে একটা হাদিস বর্ণনা করব আমরা বক্তব্যের জন্য এখনো পড়াশোনা করে কালকে আমার সারা সময় নেই পড়াশোনাই করতে আছি পড়াশোনাই করতে আছি একটা বক্তব্যের জন্য আপনাদের দেড় ঘন্টা বক্তব্য কেন আমি পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা বিনা পড়ে বক্তব্য করে চলে যাব কিন্তু সেই বক্তব্য হবে আমাদের দেশের আপনার কাঁঠালের ভূতির মতো যেমন এগুলি বক্তব্য কাঁঠালের ভূতি তো বুঝেন না কি বলেন আপনারা ওগুলি হ্যাঁ আর রুয়া বা কুয়া বলেন কি বলেন ওগুলোকে হ্যাঁ রুয়ার আশেপাশে যেগুলি থাকে ওগুলো গরু ছাগলে খাওয়ার মতো তো এই রকম বক্তব্য হবে আর যদি আমি পড়াশোনা করে বক্তব্য রাখি আপনাদের সামনে তাহলে হবে রুয়ার মতো হবে খাওয়ার মতো গ্রহণ করার মতো কোরআন হাদিস সম্মত হবে না হলে এত মেহনতের কোনো প্রয়োজন নাই সময় কাটিয়ে দিতে পারি আমার কাজ আমি চালিয়ে যেতে পারি আমি সব রকম করে চালাতে পারি কিন্তু এই কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করি আমি মনে করি না তো শোনাচ্ছিলাম আপনাদেরকে ওই হাদিস সম্পর্কে মুনকারুল হাদিস তারপরে শুনলাম ওই হাদিসটি হাদিসে তর্জমা হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু কি বলেছেন যেই ব্যক্তি মিথ্যা কথা আমার সম্পর্কে বলবে মুতাম্মিদান মানে জেনে শুনে সে যেন ফালিয়াতা বা মাকাদ তার স্থান মিনান্নার জাহান্নামে তৈরি করে নেই সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নিল আল্লাহ না করে কেউ জেনে শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে কিন্তু আজকে জানার সুযোগ সুবিধা আছে বহু কিতাব হয়ে গেছে সহিহ জাইফ জাল হাদিসের বাংলায় তর্জমা যদি আরবি পড়ার যোগ্যতা নাও থাকে এই সিলসিলা জাইফা মজুয়ার সিরিজ বাংলায় তর্জমা হয়ে গেছে ঢাকায় পাবেন আপনি পাবেন না ঢাকায়তে ছেপে গেছে কয়েক খন্ড ছেপে গেছে পুরো না ছাপলেও সুতরাং আল্লাহর ওস্তে একটু পড়া চেষ্টা করেন আল্লাহর ওস্তে বক্তা একটু পড়ে শুনে বক্তব্য রাখুক যাতে করে নিজেরা গুমরা না হয় আর এই শাস্তি তাদের জন্য না আসে যা বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইমাম আবু হাতিম রাজি বলেছেন জাহিবুল হাদিস এর হাদিস একেবারে বেকার ইমাম নাসাই বলেন লাইসা বি সিকা সে নির্ভরযোগ্য নয় তারপরে সুলাইমানি বলে এক আলেম লিখেছেন ফি মান ওরিফা বি ওয়াজিল হাদিস এই ব্যক্তি হাদিস জাল গড়তো বলে প্রসিদ্ধ লোকজন জানতো যে এই আবু আতেকা জাল হাদিস গড়তো তার হাদিস বানানো হাদিস হচ্ছে উতুল বলি ইলমা ওয়ালা বিসি ইয়াহি ইবনে মাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রখ্যাত আলেম এবং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আগের দিনে বিশেষ করে হাদিসের পণ্ডিত সহি জয়ফের পণ্ডিত তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় এই হাদিস আবু আতেকা সম্পর্কে তিনি বললেন যে ফালাম ইয়ারি ফিকে চিনি না আমি চিনি না আমি ইমাম আহমদ দের সামনে এই হাদিস উল্লেখ করা উতুল বলি ইলমা ওয়ালা বিসিন যে আবু আতেকা বর্ণনা করছে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চার ইমামের এক ইমাম তাকে জিজ্ঞাসা যখন করা হলো তখন তিনি ফান কারা ও ইনকারান শদীদান চরম প্রতিবাদ করলেন বলে খবরদার এই জাল হাদিস বয়ান করবে না কখনো চরম প্রতিবাদ করলেন আনকারা ও ইনকারান শদীদান শুনেন ইমাম ইবনুল জৌজি তার একটি কিতাব রয়েছে মজু আল মজুয়াত কিতাবের নামই হচ্ছে জাল হাদিসের সমষ্টি আল মজুয়াত কয়েক খণ্ডে রয়েছে তার প্রথম খণ্ড দুশো পনেরো পৃষ্ঠায় এই উতলবুল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিস্তীনের জাল হাদিসটি উল্লেখ করে বলছেন এটি হচ্ছে জাল হাদিস সাহিতি সাহেব যদি আল মজুয়াত ইবনুল জৌজিটাও পড়তেন অথবা আলবানি সাহেবের একটি কিতাব পড়তেন অথবা কনু মহদ্দেশের সই জৈফের একটি কিতাব পড়ে যদি এ হাদিস বান করতেন তো এত বড় পদস্খলন ঘটতো না ইমাম ইবনা হেব হেব্বান কি বলছেন বাতিলাহু এই হাদিস এই চীন দেশে যাওয়ার হাদিস আর সেখানে এল এম শিখার হাদিস হচ্ছে বাতিলের কোনো ভিত্তি নেই এমাম সাখাবি আল মাকাসিদুল হাসানা তার কিতাব রয়েছে তার তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বলছেন যে হাদিস বাতিল তারপরে এইভাবে বেশ কিছু আলমাইকের আমরা আরও তারা উল্লেখ করেছেন যে হাদিসটি জাল ইমাম বাই হাকি খাতি বাগদাদি ইবনা আব্দুল বার এরা সবাই উল্লেখ করেছেন তো এই ছিল এই হাদিস সম্পর্কে জাল হাদিস সম্পর্কে চীন দেশে গিয়ে এলিম শিখতে হবে যা সাহেদি সাহেব আপনাদেরকে চীন দেশে যেতে বলেছেন হ্যাঁ আরব দেশে আসার দরকার নেই অথচ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন এমন একটা যুগ আসবে যে সারা বিশ্ব থেকে মানুষ মেহনত করে কঠোর পরিশ্রম করে মদিনার দিকে ছুটে আসবে কিসের জন্য এলিম হাসিল করার জন্য কারণ তারা ফালাই যে দো না আলম মিন ওলামা আলিল মদিনা মদিনার আলেম চাইতে বড় আলেম আর কোথাও পাবে না সুতরাং সারা বিশ্ব থেকে মদিনায় ছুটে আসবে আজকে আলহামদুলিল্লাহ মদিনা ইউনিভার্সিটি আজকে পঞ্চাশ বছর থেকে কায়েম হয়ে এর বাস্তব প্রমাণ করে দিয়েছে সারা বিশ্বের যত বড় বড় আলেমরা পাবেন যারা গবেষক সহি জহিব জাল বুঝেন সঠিক দিন এবং কোনগুলি জাল কথা বুঝেন তারা মদিনা ইউনিভার্সিটির বরকতি হাসিল করেছেন এলমের চীনে হইলো আমার পাঁচজন বন্ধু ছিল ক্লাসমেট ছিল চাইনার একজন ছিল তাইল্যান্ডের একশো বিশটি দেশের ছেলেরা ছিল তো তার মধ্যে চার পাঁচ জন ছিল আপনার ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া কানাডার ছিল তো সারা বিশ্বে আলহামদুলিল্লাহ সহি কোরআন এবং হাদিসের আলো পৌঁছে যাচ্ছে তারপরে শোনান আর কিছু জাল হাদিস যে জনের জন্য যদি চীনের মতো দুর্বল দেশে যেতে হয় তাও যাও জ্ঞান করো এখন সাইদি সাহেবের বক্তব্যের এক একটি করে অংশ আপনাদেরকে শোনানো হবে আর তারপরে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে আমার ভুল আমাকে ধরিয়ে দিলে আমি সে ভুল সংশোধন করব না এমন ভুল আমি জীবনেও করব না বরং আমার কাছে আমার বন্ধু তো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমার ভুল আমাকে শুধরে দেয় আমি তার জন্য দোয়া করি আমি মানুষ আমার ভুল তো হতেই পারে কিন্তু আমি আদর্শগত কথা কোরআন হাদিসের কথা যা বলি আমি হিসাব করে বলি পড়াশোনা করি বলি শুনলেন আপনারা প্রথম কথা শুনলেন যে তিনি খুশি হন ভুল ধরিয়ে দিলে জাজাহ খেরন 
আল্লাহ পাক যেন তাকে সংশোধন করার তৌফিক দান করেন আর তার আগে আমার যদি ভুল ত্রুটি থাকে আল্লাহ আমাকে সংশোধন করার তৌফিক দান করেন কারণ তার মুক্তির চাইতে মূল্যবান আমার মুক্তি তার নাজাতের চাইতে আমার নিকট আমার নাজাত আমার কামিয়াবি আমার জান্নাতে যাওয়া আমার কাছে বেশি মূল্যবান আশা করি আমার কথা স্পষ্ট সুতরাং আমি যদি আমার জীবনে ভুল থাকে তো আমি আমার সংশোধন চাই তিনি খুশি প্রকাশ করেছেন সুতরাং তার কথা মোতাবেক আমরা তার ভুলগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করছি যাতে করে জাতি বিভ্রান্ত না হয় তারপরে তিনি শুরু করলেন কি শুরু করলেন দরুদ শুরু করলেন সম্মিলিত দরুদ দরুদ পড়া এবাদত কিনা বলুন এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে আদেশ করেছেন আল্লাহ পাকের আদেশ রাসুলের আদেশ হচ্ছে এবাদত দরুদ পড়া নবী করিম সাসামের হক এবং এবাদত একবার দরুদ পড়লে দশবার আল্লাহ রহমত নাজিল হয় নবী করিম সাসালামের প্রসিদ্ধ হাদিস মান সাল্লাহ আলহ দতন সাল্লাহ আলী বিহা আসারা তাহলে এবাদত আল্লাহ করতে বলেছেন আদেশ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের ওপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে সাল্লু আলহে ওসাল্লেম তসলিম আয়াত নাজিল হয়েছে না হয়নি কার ওপর নাজিল হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের ওপর নাজিল হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের ওপর নাজিল হয়েছে তার আমল করার জন্য কি না তাহলে এই আয়াতের ওপর তিনি আমল করেছেন না করেননি করেছেন তারপরে তার ওপর এই আয়াত নাজল হয়েছে জাতিকে উম্মতকে মানব জাতিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঠিক না তাহলে তিনি কেমন করে দ্রুত পাঠ করতে হবে এ বাদত বন্দগি কেমন করে করতে হবে শিখিয়েছেন না শেখাননি না অসম্পূর্ণ রেখেছেন বলেন শিখিয়েছেন তাহলে অসম্পূর্ণ রাখেননি যেমন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সালাত নামাজ কেমন করে পড়তে হবে আকিম সালা আয়াত যখন নাজল হয়েছে নামাজ পড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সারা জীবন তিনিও নামাজ পড়েছেন ঠিক না ঠিক তেমনি দরুদ কেমন করে পড়তে হবে এ বাদত কেমন করে করতে হবে উম্মতকে সুন্দর করে নবী করিম সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন এবং তারই অনুসরণ করতে হবে যেভাবে তোমাদের নাজল হয়েছে যা নাজল হয়েছে তার ইত্যে বা অনুসরণ করো তার পেছনে পেছনে চলো ওয়ালা তাত্তা খেজু মিন্দু নিহে আউলিয়া আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যকে অনুসরণ করিও না অন্য পথ ধরিও না জীবনে একবারও সাহাবে কেন্দ্রকে শিখিয়েছেন প্রশ্ন জীবনেও শেখাননি না তিনি করেছেন এইভাবে যে বাবারা আপনারা একটু মহাব্বতের সাথে জোরে সরে দরুদ সালাম পেশ করুন এই কাজ জীবনেও করেননি সাহাবাই কেরামদেরকে শেখাননি সাহাবাই কেরাম খোলায় ফার আসার জীবনেও করেননি সেই বুখারিত হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞাসি আর রাসুল আল্লাহ আর আফনা কেফান সাল্লিম আলিক আমরা জানতে পারলাম শিখতে পারলাম যে কেমন করে সালাম পেশ করব অর্থাৎ তার আগে আত্মা হ্যাত শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে নামাজের মধ্যে আসসালাম আলিক নবী ও রহমতুল্লাহ জেনে নিয়েছি আর রাসুল আল্লাহ আত্মা হাতের মাধ্যমে একা একা না সম্মিলিত 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 আত্মায়াত পড়ে না নিজের নিজের আত্মায়াত পড়ছেন মনে মনে পড়ছেন না চিৎকার উচ্চ স্বর একে রাতের মতো আত্মায়াত পড়েন মনে মন এই তরিকা মজিদ <laughs> আর সাহাবাই কামদের জামানা থেকে তাবেইন মহাদ্দিসিনে কেরাম যখনই নবী করিম সাল্লামের নাম এসেছে তখন তারা বলেছেন লিখেছেন প্রত্যেকটি হাদিসের কিতাবে পাবেন কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছে রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখেছি রায় তো রাসুল আল্লাহে সাল্লাহ আলী সাল্লাম সামে তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল কাছ থেকে শুনেছি তারপরে যতগুলি দুরুদ রয়েছে বিদাতিদের কিতাবে দুরুদের তাজ দুরুদের মাহি দুরুদের তোনাজ্জিনা যেমন বিদাতি দুরুদ এবং সেগুলিতে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি রয়েছে 
তেমনি জলসা মাহফিল ওয়াজ মাহফিলের যে দুরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা যা শুনলেন এটি হচ্ছে পাবনা ডিস্ট্রিক্টের মেহরুল্লাহ বলে ইংরেজদের জামানায় এক মুন্সি ছিল যে মুন্সির তৈরি করা বিদাতি দুরুদ এই বিদাতি দুরুদ মুন্সির অনুকরণ করে আমাদের দেশের বক্তারা তার মধ্যে সাইদি সাহেব আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণে ইত্তেবা করার তৌফিক হলো না তাদের যে বলবো দুরুদ ইব্রাহিমী বক্তব্যের শুরুতেই যদি বলতে হয় শেষে বলতে হয় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাক হামিদুম মাজিদ কিন্তু সম্মিলিত নাই সবাই মনে মনে পড়বে এবং বক্তা বক্তব্য করছেন যে আওয়াজ আসে আওয়াজে পড়বেন কোনো দোষ নেই তারপরে তাতে তিনি আর কি পড়েছেন কবিতা পড়েছেন একটা আরবিতে শেখ সাদির এই শেখ সাদির কবিতা সম্পর্কে একটা ঘটনা শোনা এখানে এয়ারবেস আমাদের রবিউল ইসলাম ভাই আছেন রবিউল ইসলাম ভাই জন্মগত সহি আকিদের লোক কিন্তু বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে মানুষ হয়েছেন আর সেখানে কিছু ভেজালও শিখেছেন তো এই ভেজাল শিখে এসে এখানে এসে যখন প্রথম দাওয়া সেন্টারে তার চাকরি হয় আজকে থেকে সাত আট বছর আগে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে রবিউল ইসলামকে চেনে না বললাম চেনি আকিদা কি ঠিক আছে চলবে বক্তব্য করতে পারবে এবং সহি আকিদার লোক আমার রেকমেন্ডে মানে সুপারিশে বা মানে তার তাজকিয়াতে তাকে রাখা হইলো খবর থেকে টেলিফোন আসলো জানলো তারা তারপরে তাকে রাখা হইলো তারপরে প্রথম বক্তব্য শুরু করেছেন এই সুর দিয়ে তিনি বালাগাল ওলা বে কামালেহি কাশাফা দুজা বে জামালেহি শুরু করলে আর ওরা শুনে সব অবাক বড় বড় অফিসার বড় বড় ক্যাপ্টেন তারা শুনে তাদের কাছে শরীয়ত সম্পর্কে ওই রকম এলে না থাকলে এই এলে মাছে তৌহিদের এলে মাছে সন্নতের এলে মাছে জি আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের মানুষ আকিদার ক্ষেত্রে সন্নতের ক্ষেত্রে তারা পাকা এই ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি পাবেন না মানুষ মাত্র ভুল ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শির কার বিদা থেকে আলহামদুলিল্লাহ তারা মুক্ত এই রকম সমাজ তৈরি করতে হবে এইরকম দেশ তৈরি করতে হবে তাহলে ইসলামের বাস্তবায়ন হবে তো তাদের অবাক লাগলো যে ওই সাজা কি বলছে সাথে সাথে আমার কাছে টেলিফোন আসছে তাকে খবর নেই রবিউল ইসলাম সাহেবকে কোনো খবর নেই আমার কাছে টেলিফোন আসছে আপনি কেমন লোক দিলেন বলে বালা গাল ওলা বে কামালি হাজার লাহান তো গান করছে বলছে লাহান আমি বললাম যে না না আঁকি দেও ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু দেশ থেকে পড়াশোনা তো আমাদের মতো এখানে এসে এত ক্লিয়ারেন্স হয়নি আমরা সৌদি আরবও পড়া দেশেও পড়াশোনা করেছি কিন্তু এখানে এসেও পড়াশোনা করেছি যার ফলে দুই দিকের এলিমে আছে সংশোধন করা একটা ভালো সুযোগ সুবিধা আল্লাহ পাক দিয়েছেন তো এই জন্য তো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে হয়তো তারপরে কোনো রকম তাকে টিকানো হয় তো আপত্তি কোথায় অধিকাংশ বক্তারা এই কবিতা পড়ে অর্থ বুঝে না অর্থ বুঝে না কি বলছেন শেখ সাদি বালাগাল ওলা বে কামালেহি বালাগা মানে পৌঁছে গেলেন ওলা মানে শীর্ষ স্থানে উচ্চ স্থানে আলা থেকে ওলা সব বিশ মার বেকাল আ শীর্ষ স্থানে উচ্চ স্থানে পৌঁছে গেলেন কে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বে কামালেহি তার নিজের কামাল যোগ্যতা দ্বারা তার যোগ্যতা দ্বারা কথা ঠিক না ভুল আপনাদের বিবেক দিয়ে বিচার করেন যদি যোগ্যতা দ্বারা যতটা পৌঁছা যায় সেটা একদিনে হঠাৎ করে হয় না সেটা ধীরে 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 হয় তাই যদি তিনি যোগ্যতা দ্বারা নবুয়াতে পৌঁছে থাকেন রেসালাতে পৌঁছে থাকেন তাহলে চল্লিশ বছর সময় লাগলো আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি কিছুই জানতেন না দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য আর শির্কের প্রতি ঘৃণা এটি আল্লাহ পাকর আপনি জন্মগত সৃষ্টি করে দিয়েছেন অনেক ভালো ভালো চরিত্র যত ভালো চরিত্র মানুষের হয় পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছে এগুলি হচ্ছে জন্মগত আল্লাহ পাক গুণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কিন্তু শিক্ষাগত দিক দিয়ে জিব্রাহিল আমিন আলী সালাত সালাম যখন এসে বলছেন যে ইকরাইয়া মোহাম্মদ হীরা পাহাড়ের গোহাই তখন তিনি কি বলছিলেন মা আনাবে কারি জৈব কারি হাদিস আমি কিছুই পড়তে জানি না ইকরাইয়া মোহাম্মদ আল্লাহরাম বহু আয়াত আছে এইরকম নবী সাল্লামের উপর যে আল্লাহর বড় এহসান রয়েছে বড় অনুগ্রহ রয়েছে ফজল করম রয়েছে তার একটি আয়াত হচ্ছে ওয়াকানা ফজল উল্লাহ আল্লাহর ফজল আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার ওপর শুধু অনুগ্রহ না আজিমা মহা অনুগ্রহ রয়েছে বড় অনুগ্রহ রয়েছে জি 
शहीद कर दिल नबी करीम मर्यादार दिख दिए तो निजे कमाल दिए कत दूर पहुंचते रसुल्लाह कत दूर पहुंचे सृष्टि सरा कर आल्लर फजल कमाल नये रसुल्लाम नये तल्लाह पाक सुरा दोहते हैं अबजादा अतिरंजन मर्यादा खबरदारा रसुल्लाक्य <laughs> मुझे कुछ मिले या ना मिले कि ना पाए जिससे आल्ला मिले एम जिन चाहिए आल्ला पाए मुहम्मद मिले अर्थात मुहम्मद के चाहिए द्वारा कि लिखार उद्देश्य हम मोहम्मद मिले इलिया सहेबर सन्तुष्टि विधान कितब लिखन खेदमत कर खुब बल्ला जिकिर कर जिकिर कर 
নবীর সানে দরুদ পেশ করা যদি ইবাদত হয় তাহলে জিকির ইবাদত এতে কোন সন্দেহ নেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন এই ইবাদতের তরিকা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে তিনি আল্লাহর জিকির করেছেন না করেন নি সাহাবে কেরামদেরকে শিখিয়েছেন না শেখাননি অবশ্যই শিখিয়েছেন সম্মিলিত জিকির জীবনেও একবার এক মজলিসে একটি মজলিসে শুধু প্রমাণ চাই নবী এই কেরামে জীবনে করেছেন কখনো করেন নি সাইদি সাহেবের কোন এক বক্তব্যে তিনি শেখ ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী যে প্রধান বিগত মুফতি ছিলেন সৌদি আরবের তার বড় প্রশংসা করেছেন ভালো কথা এটি হক কথা বলেছেন তিনি সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন তিনি এবং তাদের এত খেদমত রয়েছে দিনের লিখনি এবং দাওয়াতি যে কেমত পর্যন্ত আশা করি এই খেদমতগুলি বাকি থাকবে উম্মতে মুসলিমা উপকৃত হইতে থাকবে তাদের ফতোয়া শুনবেন তার যে সভাপতিত্বে যে বোর্ড ছিল ফতুয়া বোর্ড সৌদি আরবের তার ফতুয়া শোনেন শোনাচ্ছি আমি নোট করে নিয়েছি জিজ্ঞাসা করছেন জিজ্ঞাসাকারী যে জিকরুল্লাহ বেসে ফাতিন যে মাইয়া বেলে সানিন ওয়াহেদ আল্লাহর জিকির আজকার করা সম্মিলিত ভাবে একই জবানে মানে একই সুরে আল্লাহ হাসবে মায়াফ আলু আসাব তরক যেমন সুফিরা পীরপন্থীরা চর্মনাইরা করে শস্যিনায় করে আটরুসিরা করে ভান্ডারিরা করে এই রকম আর এই সাইদি সাহেব করছেন জিজ্ঞাসা করেছেন প্রশ্নকারী জবাব দিচ্ছেন যে জিকরুল্লাহ বেসে ফাতিন যে যার প্রতি আস্থা করা যেতে পারে এর প্রমাণের জন্য অনুসরণ করেছেন কোরআন কারা মেনেছেন প্রথম কোরআনের প্রতি কারা ইমান নিয়েছেন প্রথম সাহাবাই ক্যামেরা যদি এটা থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই এর প্রতি আমল করে সম্মিলিত জিকির করে আমাদের জন্য রেখে যেতেন বন্ধু কেন গরম লাগছে এইরকমই তারপরে তাবেইন তাবা তাবেইন আল করুনুল মফাজ জালা মানে স্বর্ণ যুগে এইরকম কোন তাবেইনদের জামানে সম্মিলিত জিকির পাবেন না তাবা তাবেইনদের জামানে সম্মিলিত জিকির পাবেন না এর সাথে আরো আমি একটু লাগিয়ে দিচ্ছি যে এমাম আবু হানিফা শাহে মালেক আহমদ কারণ সাইদি সাহেব তার বক্তব্যে বলেছেন যে তকলিদ ঠিক আছে হানাফি সাফি মালিক মজাবের ওপর কেউ চলে সেটাও ঠিক আছে ঠিক আছে এমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী থেকে এমাম সাফি থেকে মালিক থেকে আহমদ কোন এক এমাম থেকে চার এমামের যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন সাইদি সাহেব বা তার ভক্তরা বা তার অনুসারীরা বা যারা এই সব বিধাতে জিকির সাইদি সাহেব ছাড়া অন্যরাও করে তারা যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে সম্মিলিত জিকির এমাম আবু হানিফা করা বলেছেন যে চলবে তাহলে তুমি হানাফি হিসাবে করতে থাকো তোমার তরিকাতে কিন্তু আমি বলছি তাদেরকে যে কেমত হয়ে গেল প্রমাণ করতে পারবে না এম আবু আবু হানিফার কোনো কিতাব দিয়ে যে কালা আবু হানি আবু হানিফা বলেছেন বিশুদ্ধ কিতাবে ফেকারকে হেদায়তে রয়েছে বেকায়তে রয়েছে কানুজুদ্দা কায়কে রয়েছে স্বামী তো রয়েছে কত পাবেন না তারপরে তারপরে বলছেন শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আর সার্বিক কল্যাণ রয়েছে রসুল্লাহামের আদর্শের অনুসরণে কারণ স্মরণে সার্বিক কল্যাণ কখন পাবেন আপনি যখন আপনি একমাত্র রসুল্লাহামের অনুসরণ করেন রসুল যদি জিকির সম্মিলিত করে থাকেন করুন আর যদি না করে থাকেন তো ছাড়ুন এতেই রয়েছে আপনার সার্বিক কল্যাণ মহফিলে জিকির করে মহফিলে দুরুদ পড়ে ফাহুয়ারাদুন সেটা কি প্রত্যাখ্যাত মারদুদ রেজেক্টেড আরো হাদিস বলে মানে আহাদাস আমরা না কেউ যদি এটা চালু করে মেহরুল্লাহ মুন্সির মতো বা সাইদি সাহেবের মতো প্রভাবশালী যারা ওই রকম বক্তা হাজার হাজার লোক গুমরা হয়ে যাচ্ছে এইসব শুনে যদি এরকম চালু করে থাকে মজলিসে গিয়ে তাহলে যেটি সরিয়ত নেই মালাই সামিন তা প্রত্যাখ্যাত তারপরে বলছেন যে সাহাবাই কেরামরা যখন এই কাজ করেনি এবং কোন দলিলে কোরআন হাদিসের নেই ফহমার দুদুন আলাস সাহেব হি সুতরাং এই তরিকা সম্মিলিত জিকির সম্মিলিত দুরুদ এটি হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত 
আর তারপরে বলছেন অবিল্লাহ তৌফিক আল্লাহ জানা দায়ম আলিল বহু সুল এলমিয়া ওয়াল ইফতা সৌদি আরবের স্থায়ী যে বোর্ড বা কমিটি রয়েছে রিসার্চের এবং জ্ঞান গবেষণার আর ফতোয়ার আর তাতে সই স্বাক্ষর রয়েছে সভাপতি হিসাবে আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলের তারপর আব্দুর রাজাক আফিফি আব্দুল্লাহ বিন গোদাইয়ান আব্দুল্লাহ বিন কৌদ এই চারজন প্রখ্যাত সৌদি আরবের আলেমের এর ওপর স্বাক্ষর রয়েছে যে সম্মিলিত জিকির করা কি বেদাত তারপরে শুন তারপরে জিকিরটায় আর একটা শুনেছেন কি না যে মোহাম্মদের সাথে জিকির করুন বলে তারপরে প্রথমবারে তো বলছেন লা এলাহা ইল্লাল্লাহ আর দ্বিতীয়বারে বলছেন লা বলুন লা এলাহা বলুন লা এলাহা তো লা এলাহা মানে কি লা এলাহা মানে লা মানে নেই আর এলাহা মানে মাবুদ এলাহ নেই মাবুদ নেই এটি কলেমা কার জানেন কার কলেমা এটি কালমার্সের কলেমা লেনিনের কলেমা স্টালিনের কলেমা এটি কালমার্স বলেছিল যে লা এলাহা নো গড আর লাইফ হচ্ছে কিসের নাম বস্তুবাদের নাম মাদ্দার না বস্তুবাদের নাম লা এলাহাওয়াল হায়াত মাদ্দা কমিউনিজম সম্পর্কে আমি বেশ কিছু পড়াশোনা করার মধ্যে যখন মিশরের এক রাইটারের কিতাব পড়লাম তখন দেখলাম যে কমিউনিজমের কলমা ছিল এই এবং কমিউনিজমের এই আন্দোলন করতে গিয়ে রাশিয়া সোভিয়ত ইউনিয়নে তারা এত জুলুম করেছে এত জুলুম করেছে মুসলিমদের উপর ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের বা মা বাবাকে মেরে ফেলে দিয়ে শেষ করে দিয়েছে আলাপ করে দিয়েছে তাদের ইসলামের কারণে দিনের কারণে ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে গেছে তারপরে খিদাই রেখেছে খিদাই চিৎকার করছে বাচ্চারা আর বলছে বলো তোমাদেরকে কে খাওয়াবে বলছে আল্লাহ তো ঠিক আছে তোমাদেরকে আল্লাহ এসে খাওয়াবে এই মরদুদেরা বলেছিল আল্লাহর গজ সত্তর বছরের উপর মধ্যে নেমে এসেছে আর কমিউনিজম সারা বিশ্বে ফেলিয়ে রয়েছে অনেকে বাতিলকে আল্লাহ রেখেছেন কিন্তু কমিউনিজমের মতো বাতিল নাস্তিকতার মতো বাতিলকে আল্লাহ রাখেন নি দুনিয়াতে ধ্বংস করে দিয়েছে এত বড় পরাশক্তি রাশিয়া ছিল কোথায় চলে গেছে তো লা এলাহা ছিল কমিউনিজমদের কালেমা আর ইসলামের কালেমা হচ্ছে লা এলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে সাথে বলতে হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ আছেন আর কেউ নেই আর জিকির করাতে গিয়ে কুফুরি কথা আমি বলছি না যে তিনি অন্তর থেকে বলেছেন কখনো আমাদের সবাইকে যেন বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সমতি দান করেন হৃদায়ত দান করেন 